Добрый день, дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня удивительно солнечный день в Москве. Прям удивительно. Я сразу вспоминаю, когда мы приехали в Москву, вот где-то, может, месяц, я как сейчас помню, 14 октября это был разговор. В 14 октября, месяц назад. И один мой друг, старый друг, я его знаю уже лет 20, он мне говорит, вот, говорит, Москва вот эта, да, говорит, вот запомни сегодня день, 14 октября. Это последний солнечный день. Все, до весны солнца не будет, сказал он мне. И он был настолько в этом уверен, и настолько он от этого даже, ну, как бы он страдал, можно сказать, что солнца-то не будет. А оказалось, что солнце есть. Солнце есть, и всю следующую неделю было солнце. Я ему еще, ну, как-то это... Говорю, смотри, вот, мол, солнце. Он говорит, ты что? Говорит, ничего, все равно, вот завтра его точно не будет. Это отличие в взгляд на мир между оптимистом и пессимистом. Оптимист, он все время, он ждет, он же пессимист, а пессимист, он, он знает, что солнца не будет. Он просто знает, что его не будет. И даже когда есть солнце, он для него это не, вообще ничего не значит для пессимиста. Это подстава, говорит он. Для пессимиста солнце, это, даже если не случаются его пессимистические предсказания, он говорит, это значит, что еще хуже будет. Потому что если бы еще так плохо было, я бы знал. А так, говорит, что-то вообще готовится кошмарное. Хорошо, всем шалом, значит. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. В недельная глава, которую мы изучаем, воеться, да, и вышел Яков из Баершевы, и пошел он в Харан, и женился он, и вот у него уже есть четыре жены, две жены, две служанки жен, и разворачивается очень интересная история, да, как все следующих сериалы последних десятилетий, Санта-Барбара, они просто рядом не стоят с этой семейной историей, которая разворачивалась в их семье. Значит, как мы знаем уже, что жена Лия родила двух, четверых сыновей. Потом, когда она родила четверых сыновей, Рахель, ее сестра, которая была бесплодна и не могла родить, она отдала Якову в жены свою служанку. Это был метод, который, который она увидела у Сары. Получается, у Сары это была бабушка ее мужа. То есть, она была замужем за Яковым. Папа Якова Ицхак. И бабушка, его мама была Сара. И она была бесплодная. И она, когда она была бесплодная, она отдала свою служанку Агарь в жены своему мужу. И после этого она сама забеременела. И Дела отцов знак для сыновей. Рахель подумала, что это, раз это сработало тогда, значит оно сработает и сейчас, подумала она. Кстати, интересно, что сейчас лечат бесплодие разными методами, но этот старинный метод забыт. Я что-то ни разу не слышал, чтобы кто-то для лечения, ну, например, бесплодной семьи, что и даже в еврейском религиозном мире, где дела отцов знак для сыновей, Почему-то через 10 лет говорят, что если 10 лет нет сыновей, то есть такой закон, что надо развестись. Это не обязательно, но рекомендуют развестись, потому что и попробовать с другими. Ну, то есть, это есть такая рекомендация, да? Это учится как раз тоже из Торы, потому что ровно через 10 лет после того, как зашли Авраам и Сара, зашли в... Авраам и Сара зашли в именно в землю Израиля, и когда 10 лет у них не было детей, после этого Сара отдала Агарь в жены. Но почему-то рекомендация развестись, а не найти какую-то, например... Ну почему-то, не, мне интересно, почему так надо, я уточню, я спрошу у Равина. Вот, но Рахель, Рахель, она вспомнила про бабушку своего мужа, и она говорит Якову, вот я моя служанка, давай, значит, женись на ней. И Яков женился. И служанка родила двоих детей. Теперь, после этого, что сделала Лея? Лея после этого сделала то же самое. Значит, и... Сейчас, секундочку. Вот, давайте. Здесь мы сегодня читаем главу. 
И пошел Риувен. Риувен это был старший сын Леи. Пошел Риувен в дни жатвы. Когда было это, как раз было лето, в дни жатвы. И нашел, написано в Торе, какое-то растение, которое называлось дудаим. Дудаим в поле. И пришел он этих, принес он эти дудаим, какое-то очень это было ценное растение, своей маме Леи. И... Когда Рахель это увидела, он идет с этими дудаим, значит, Рахель увидела и сказала Лее, дай мне, пожалуйста, дудаим сына твоего, дай мне эти дудаим. Что это за дудаим? Раша здесь объясняет, что это дудаим, какое-то это растение, мандрагоры на русский перевели название, мандрагоры, какие-то лиловые цветы, травянистые растения, а на языке Ишмаэля, на языке арабов это называется ясмин, так пишет Раша. Но я когда-то, когда-то я видел, в, в, так вот мне случайно, когда это была недельная глава, я только-только начинал учить Тору, и первый раз вообще читал эту недельную главу в Москве, это было там 1997 год, и я помню зима, и меня вот, мне попалось вот здесь слово «дудаим», и было непонятно, что это за «дудаим», никто не знает, что это за «дудаим», что за корень мандрагоры, и мне попался какой-то журнал, Который, в общем, это какое-то очень таинственное, эзотерическое растение, которое, которое когда, Ле, когда Рахель его увидела, она говорит ли отдай мне эти дудаим. И сказала ли Лея, и сказала сестре своей, что мало тебе, что ты забрала мужа моего, так ты еще хочешь дудаи сына моего забрать? Так она и сказала. Значит, ну, как мы знаем, что любил, э, Яков больше любил Рахель. Вообще, изначально он хотел на ней жениться. И Лея все время, несмотря на то, что она родила ему четырех сыновей, она чувствовала себя нелюбимой, потому что Яков больше любил э, Рахель. Но, но, так как про отцы выполняли заповеди, а заповедь есть жену, обязательно нужно любить ее, кормить, одевать и удовлетворять ее. Это, ну, это обязательно условие то что, то Яков, так как он женился официально и на Рахеле, и на Лее, то он должен, должен был, он выполнял свои обязанности регулярно с ними, со всеми спать. И тут, значит, Рахель говорит Ли и сказал Рахель, поэтому пускай он с тобой спит сегодня, этой ночью, в обмен на Дудаим, то есть она обменяла свою очередь э, на, на спать с Яковым на вот эти вот Дудаим. Значит, тоже интересно, но здесь самое интересное, что когда дальше следующий отрывок. И пришел Яков с поля вечером, и вышла Лея на встречу к нему, и говорит ему, ну, говорит, иди, говорит, сюда, приходи ко мне. Я тебя, говорит, э, арендовала, за Дудаим, она такая, представьте эту ситуацию, она ему так говорит, я тебя арендовала за вот эти вот мандрагоры, сына моего. И, и что? Другой бы муж сказал бы, ну что вообще это здесь творится, да? Как это, да как вообще такое получается? Вообще, что это меня арендуют? Но написано Яков, он был очень, совсем не такой человек, как мы вот себе представляем, люди там сегодняшние, да? И он... Написано, что он ночевал у нее в эту ночь. В эту ночь он пошел к Лее. То есть он был очень покладистый человек, который видел во всем проявление Всевышнего. И он подумал, значит, это вся эзотерическая история, это воля Всевышнего. И пошел он. И что? И услышал, написано, всесильный Лею. И забеременела Лея, и родила Якову пятого сына. Представляете? И вот тут как раз этот поступок, то есть у, у каждого человека есть набор его желаний, да? И насколько человек хочет, насколько у него это вот... Например, мы видим здесь Рахель, она хотела Дудаим эти, да? Алия хотела Якова, и она хотела быть для него прекрасной женой, и она хотела дать ему там сыновей, и она, значит, дала, отдала эти мандрагоры, и пишет Раша, вы знаете, Раша здесь пишет, что... А, сейчас, Раша здесь пишет, что Рахель, Рахель, она пренебрегла, пренебрегла, то есть для нее написано, что она как бы обесценила быть с праведником, ну то есть у нее была очередь, ночь там с Яковым, все, 
написано, что из-за того, что она пренебрегла, это Раша пишет, это не я говорю, что она не удостоилась с ним быть похоронена вместе. То есть в итоге она умерла при вторых родах и не была похоронена вместе с Яковом, а с Яковом в Маратамах была похоронена Лея, которая для нее, Яков, это было, она все время стремилась, хотела, хотела с ним быть, и в итоге она вместе с ним похоронена. А Рахель, она тоже, он ее очень любил, Рахель, но она похоронена в, отдельно в Ескевер Рахель. Да? Но именно вот Раши пишет, что именно за вот этот вот случай она не удостоилась бы с ним похороненным. Значит, родила пятого сына Лея, и, значит, и сказала Лея, дал всесильный мне награду за то, что... И прямо здесь Тора же, она не зря... То есть в Торе есть прям каждая буква, каждое слово, оно раз написано, значит, имеет это глубочайшее значение. Лея прям конкретно здесь говорит. Сказала Лея, дал всесильный мне награду, потому что дала я свою служанку моему мужу, и поэтому назову имя этому сыну из Сахар. И Сахар это как это дал мне Бог награду, даст награду. И, и тут же она снова забеременела, представляете? И родила ему еще шестого сына Якову. И, значит, сказала она, что все, это уже мне дар дал Всевышний, родила ему шесть сыновей. Конечно, Лея очень любила Якова, родила ему шесть сыновей, то есть они все знали, что будет от Якова 12 сыновей, и, значит, шесть уже половину родила Лея, то есть она уже понимала, что, ну, все... Во-первых, она уже была полностью удовлетворена, ее потребность в любви, она была тоже удовлетворена. Почему? Потому что у каждого человека есть потребность, чтобы его любили. Но когда у нее шесть сыновей, которые ее любят, то у нее как бы любовь, она, она наполнена любовью. И уже Яков, ну, наверное, тоже он ее тоже сильно любил, благодарность и шесть сыновей – это очень большое, большое достижение. И дальше написано, и после этого она еще родила ему дочь, и назвала ее Дина. То есть у нее было шесть сыновей и дочка Дина. И дальше, 22 отрывок, написано, и вспомнил всесильный Рахель. И услышал ее молитвы всесильной, и открыл ей тоже возможность рожать. Представляете? Здесь тоже, опять же, мы видим закон, закон э, равновесия. Закон равновесия. Получается очень интересная такая вещь. С одной стороны, он любил Рахель, и Рахель получала от него огромное количество любви. Он хотел жениться на Рахеле, и он давал ей любовь, а Лея чувствовала себя все время обделенной любовью. Теперь, как компенсация, Лея рожает шесть сыновей и дочку, а у Рахели нет, нет у нее сыновей вообще. И она чувствует себя постоянно обделенная, то есть она чувствует, у нее в одном месте у нее много, ее любят, в другом месте у нее нет детей, она чувствует себя обделенной. И вспомнил Бог Рахель, и открыл ей тоже возможность рожать. И родила, и родила она ему сына, и сказала, значит, Асав Элаим Эдхерпати, сказала, устранил Бог позор мой, так она сказала. То есть она чувствовала, что то, что у нее не было детей, Значит, это для нее как позор был, да, то есть она, ну, она чувствовала обделенно, все рожают, сестра шесть родила, служанка сестры двоих родила, ее служанка, она же до этого дала, это она первая, она поступила, как сделала Сара, она дала мужу служанку, служанка родила тоже двоих, и она одна без детей, и тут рожает она ребенка, и назвала его, знаете, как она его назвала, она его назвала Йосеф, Йосеф имя переводится, значит, в... в... Ватикрает Шмо Йосеф, назвал именем его Добавит, говоря, добавит Бог мне еще одного сына. Представляете? И, значит, добавит мне Бог еще одного сына, сказала Рахель. Значит, и было, когда родила, когда родила Рахель Йосефа, и сказал Яков Лавану, отпусти меня, пойду я вернусь в мою землю. Значит, почему именно когда Юсефа, после рода Юсефа, тогда он уже понял, тогда он уже, он уже понял, что его миссия, зачем он пришел, выполнена. Потому что он, когда он пришел, он же пришел жениться. И жениться-то он хотел изначально на Рахеле, а не было детей, не было детей, не было детей. И он думает, что-то не так, что-то не так, что-то я, 
ну, он видел, что ситуация какая-то незаконченная. И тут, бах, она рожает. И пришел он тогда к Лавану, к своему тестю. И говорит, отдай мне моих жен и моих детей, за которых я работал у тебя. И пойду я вернусь, значит, вернусь. И ты знаешь, как я тебе служил. То есть ты знаешь, как я служил тебе. И сказал ему Лаван, если нашел я милость в твоих глазах, значит, не хажьте. Если нашел я милость в твоих глазах, он говорит, я погадал, не хажьте, это он, он был маг в этих, в этих землях, Междуречия, это же была семья Авраама, они были из таких, ну вот именно людей, знающих тайное знание, мади такие. И Лаван, он говорит, я, говорит, гадал, и увидел я, что я понял, и в Архене Ашем Бегдалеха. Меня Бог благословил ради тебя. Что он имел в виду? Он к этому моменту очень сильно разбогател, Лаван. У него начали рожаться сыновья. Когда Яков пришел, у него были только дочки. У меня есть один знакомый, он мультимиллионер, очень богатый человек, очень богатый, очень умный, там красивый, все у него вообще, вот знаете, такой близок к идеалу, и при этом религиозный, соблюдает шаббат, там, ну все вроде, да? Но у него много лет мультимиллионер. У него рожались одни-одни дочки. Он женился много раз. Он очень хотел сына. Он женился там около... Ну, не, не буду все рассказывать, да, чтобы, не, не дай бог, не было, что, может, ему это не хотелось бы слышать. Хотя знают многие, все знают эту историю. И у него рожались все время дочки. И у Лавана рожались дочки. И когда пришел Яков в это, в это, к нему, он начал жить у него в доме, начал работать то у него начали рожаться сыновья у Лавана, и он еще больше разбогател, и все. И он говорит, Бог меня благословил ради тебя, из-за тебя. Все, на этом мы сегодня отрывок этот заканчиваем, завтра продолжим. С Божьей помощью я завтра вылетаю в Израиль. Я в прошлый раз проводил из аэропорта урок, наверное, в, этом, в этот раз я тоже из аэропорта проведу, потому что очень интересно, что будет дальше. Но, но, я вам советую обязательно подписаться на телеграм-канал Ваикра, в описаниях, там поищите, есть телеграм-канал, или на WhatsApp рассылку подпишитесь. И мы же высылаем все уроки в аудио формате, в видео формате. За день проходит около 10 уроков разных, разных преподавателей с разных сторон. И эти уроки можно пересылать, делиться. То есть мы стараемся, чтобы, чтобы слово Торы дошло до каждого в том формате, в котором ему удобно слушать в данный момент его жизни. Потому что каждый из нас воспринимает в разном формате речь, каждый, как бы, знаете, как разная система. И поэтому мы, преподаватели у нас тоже по-разному, но все хотят передать вот это знание от Всевышнего, которое их зацепило. Как человек становится религиозным? Он, первое это намерение, становятся религиозными только хорошие, добрые люди. То есть изначально плохой человек не может стать религиозным. У него должно быть внутри стремление к добру. Теперь, когда у человека есть стремление к добру, то это стремление, оно, а что, что такое добро, кому делать добро, как добро, что такое хорошо, что такое плохо, что такое заповеди, как мне, вот недавно ко мне пришли одни знакомые мои, я их много лет знаю уже, муж, жена, они, у каждого из них есть еврейское происхождение, но там 3-4 поколения назад знают в семье, что были евреи, но уже нет документов. Раньше же в советское время быть евреем было не модно и опасно. Было не модно, опасно. И люди старались, наоборот, скрыть свое еврейское происхождение. Особенно Вторая мировая война, когда там за это фашисты уничтожали. Для многих евреев это было большой травмой. Да? И как принадлежность к еврейскому народу воспринималась как большая опасность. Но получается, получается, что большая опасность, и люди, у которых это там треть, четверть, одна восьмая, они старались об этом забыть, старались как-то это вытеснить. Потом прошло время, и все качнулось в другую сторону, 90-е годы, 2000-е годы, здесь стало, сделать, здесь стало достаточно сложно, и тут Израиль, и люди говорят, о, я же еврей, почему же мы спрятали документы, мы хотим обратно. Мы хотим обратно. И пошел обратный процесс. Как во времена царя Давида и царя Соломона остановили Диюр, потому что люди 
когда видели, насколько это классно быть евреем, они говорили, о, отлично, вера классная, вечная жизнь. И, и в этом мире хорошо, мы все хотим быть евреями. Так вот, во времена царя Соломона и царя Давида отменили диюр, нельзя было стать евреями. Сейчас еще можно, но когда придет Машиах, когда вот уже проявится Всевышний, уже будет нельзя тоже. Потому что, знаете как, быть евреем же сложно, быть евреем очень сложно, это соблюдать заповеди, это кушать только кошерную еду, это, ну вот, очень-очень сложная работа, понимаете? Вот, хорошо, значит, на этом мы сегодня заканчиваем, завтра продолжим, и подпишитесь, это к чему я все это рассказывал, что мы сейчас хотим, мы сейчас... Все, я сейчас вернусь к мысли, все, я закончу мысли, я думаю, что-то я ушел в какую-то тему, но вот ощущение незаконченности было. Значит, человек, который хочет учить Тору, который хочет двигаться ко Всевышнему, он обычно не знает как, у него есть желание, но это желание, оно его как бы ведет, как направление ему дает, да, я ищу путь ко Всевышнему. И пришли ко мне вот эти двое ребят, которые, я их знаю много лет, муж, жена, которые евреи, но абсолютно не, как бы не, не отождествляют себя с евреями вообще. И они говорят, нам нужен какой-то интерфейс общения, они такие современные очень, интерфейс общения с Богом. Нам нужна какая-то ритуальная часть, мы не, но мы не можем, но мы не знаем какая, куда нам идти, в, там, в церкви идти, как-то оно нас не цепляет. В мусульмане мы не имеем вообще к ним никакого отношения. Евреи вроде мы тоже не имеем. Куда, как нам, какой интерфейс, что делать? Я говорю, не знаю, не знаю. Молитесь Всевышнему и ищите знаете. То есть главное то, что у каждого из нас есть возможность увеличивать знания о любом вопросе. И знание о Боге не исключение. То есть нужно учить Тору для того, чтобы увеличить знания о Всевышнем. Нужно увеличивать работу сердца, это благодарность и молитва. И каждый день как можно больше разговаривать со Всевышним, благодарить, молиться, просить. Это может любой человек на любом языке. И третье, это есть добрые дела, которые являются волей Бога для всех религий. Да? Это помочь человеку, это помочь сиротам, несчастным, больным, доброе слово и так далее. То есть это везде, везде оно одинаково. И когда ты выстраиваешь себя, выстраиваешь себя, как, каким должен быть религиозный человек, знать о Боге, молиться Богу и делать добрые дела, тогда Всевышний, Он приведет тебя обязательно в правильное место. Все, удачи, успехов, всего хорошего.